今回特にウスクレアビンを中心に、はい、あの連弾で引かれるということで非常に珍しいレパートリーだし、あのーまあ、有森先生が選ぶだからこう非常に何かいろんなそこに作戦とか考えがあるのかなと思うんですけども<笑>その辺のことちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。作戦は何もないですあ何ももなないいいですというか、あのー、その作戦というか,、まあ、いうかあのスクラービンのやっぱりアニバーサリーイヤーなのであのそういう時でもないとこうスクラービンのシンフォニーに深く関わ,る関わろうという思う時ってもうないんじゃないかと思ってそれで常々あの僕はあのシンフォニーを理解することがそのピアノ作品をより深めることにつながると思っているので、まあ、ベートーベンを弾く時もそうですしチャイコフスキーもそうですし全てこうシンフォニーをこうなんていうんですかねこう自分でこう積極的に関わって読み解くっていうことがなんかすごくやっぱり音楽的に豊かにしていくことにつながるという考えのもとにやっぱりスクラービンもやっぱりそうなんじゃないかっていうふうに思いましてそれでそのスクラービンのピアノ作品っていうのはやっぱりあのまあ学生とかまあソロとかでもパッとこう聞いてあ弾いてみようかなっていうふうに結構かかることもあるんですけどやっぱりなんか。うん、本当の意味でな、なんて言ったらいいのか、あのちょっとなんか表面的なかっこよさだけでなんかこう処理しているような風なこうな、まあ、勘ですけどね、なんかそんな風な感覚をずっと持ってたので、まあ、自分もそのどこまでこう深く理解しているかっていうのは、やっぱり曖昧なところがあったので、あのシンフォニーをこ,う、まあ、この機会にず全部やってみてその、まあ、シンフォニーもいろんなこう作風のものがありますので。それをやることによって、よりこう、なんていうの、スクラービンというものが、あこういうものだったのかっていうのが見えてくるというふうに思ったんですね。それがやっぱり、なんかこういう、レクチャーコンサートという,という場でやるっていうのが最もふさわしいんじゃないかというふうに思ったので、それをやっぱりこう、聞いてる方とこう読み解くと言ったらいいのか、なんかそういう作業をあのしていけたら、こう、すごく、なんていうの、これからコンサートの聴き方っていう。もものもなんかもう自分も面白いと思いますしなんかあのいろいろ学生の方に勉強になるかなと思ってそれでまあ作それが作戦と言えるのかどうか分かりませんけどあのやろうとしたわけですあ,ありがとうございます<笑>非常に面白いですねあのそうするとまあピアノ曲を弾くためにもシンフォニーを深く知ることがまあ役立つと今回じゃあ例えばまあ連弾という形ですけどもピアノでそのオーケストラっていろんな楽器があってまあ、いろんな違いがありますけども、ピアノでそれを演奏するっていうことは、やっぱりいろんなまあ困難とか、あのー、ところはありますかね、やっぱり。困難、そうですね、あのーまあ、シンフォニーのスコアを書くっていうことは、やっぱりその作曲家の好みっていうのがすごいやっぱり現れると思うんですね、なんかその旋律に何、どういう楽器を組み合わせ、旋律をまずどんな楽器にさせて、でどういう響きにして、そのためにどういう楽器を使ってっていう。アイデアっていうのはやっぱりその作曲家の特徴というのがすごく出ると思うので,でスクラビンの場合はまああのなんていうかこうピアノ風の,えとその編曲版を見てもこうトレモロがすごく多いんですねトレモロとかあとリズムがこう曖昧にこう噛み合わさってこうハーモニーを作ってるっていうものがそのシンフォニーでも多くってそれがすごくなんかそのピアノ曲のこう世界に通じるものが。あるなっていうのはなんかすごくやってて思うのでなんかそういうところがまああの困難と言ったらいいのかそのあ共通こういうところがこういうふうに共通してるんだっていうのがより具体的になってそれでイメージがもっとこうピアノ作品に向かった時になんかす,すごくやっぱりこういろんな世界がより広がるんじゃないかなっていう気がしています<笑>ありがとうございます<笑>じゃちょっとじゃあもうちょっとあの聞きにくい質問したいんですけど<笑>あの有森弘さんっていえばまあロシア音楽に特にまあ情景が深いということでロシアの曲をいろいろ弾かれているわけですけども、まあ、最近いろいろロシアの問題もありまして、はあ、あのロシアとの向き,向き合い方とかロシア音楽に関して何か最近あの考えるところとかありますでしょうか考えるところですか、うん、あのあも,もちろんその今起こっている状況っていうのはもう本当にあのなんて言っていいいいのかわからないような感情が<笑>渦巻いてるんですけれどもただその音楽に関しては全くだからどうっていうことはまあ自分の中ではなくてでむしろそのこういう状況が起こってもその自分の中にその音楽に対することでなんか変化が何も起こらなかったっていうことがなんかすごくやっぱりその
まあ本当にそのあの音楽っていうものがこう魅力的なんだなっていうことを再確認できたっていうそういうことは思いましたねだからそのもちろんなんかそのえ状況的になんかロ,ロシア音楽を,をやるっていうのは自粛なんかしてるようなニュースもこう見たりとかもするんですけれどもなんかむ,むしろ<笑>むしろっていうか僕は全くな,なんて言ったらいいんですかねいいものはい,やいい音楽はやっぱりこう良い音楽をやっぱり作り手が作ってそれをこう、えー、なんていうのか共感してなんかこう幸せな時間にしていくっていうことがなんかやっぱりなんかどんな状況であってもこう素晴らしいことだなと思っているのでまあそういう意味でそういうことがこう自分の中で再確認できたっていうことがなんか自分の中でもびっくりした出来事っていうことを思っています。ありがとうございます。あのお話しにくいテーマだと思いますが、はい、あの本当に参考になります。それでは、えー、と私ばっかり聞くのもあれなのであのどなたかもしご質問なりあればぜひこの機会ですのでちょっとあのマイクがあのいわゆる増幅はしてないんですけどあのもしあれでしたらちょっと私の方で繰り返しますので何かあのございましたらぜひ手を挙げていただければと思うんですがどうでしょうか。はあはあいやな,なぜかというのが確かあったと思うんですけれどなぜなんでしょう<笑>なんか名前もスクリアビンっていう N に E をつけるのが好んだったという話はありますよねあのもともとその最初に出版された楽譜もあのフランス語で書いてる楽譜書いてるんですよそれでんだろうっていうのはそう,そうなんですよ思っててそうあのロシアで出版されてるのでロシア語ロシアだけで出版されてるのがロシア語で書いてるんですけどなんかさすがになんかフランス語で書いてあるなっていうな,なんかなんかあります<笑>あの答えになりませんけど<笑>あのえっとうんなな,な,なんかあるので今度調べたらこそうそうですね<笑>、はい、ありがとうございます、はい、ではどなたか何いらっしゃいますかあどうぞああでもそれがその作曲家の作品が作られたときにやっぱりその周りにいた人たちがそのこのシンフォニーとかをこう簡単にこうピアノが1台あればこう紹介できるような形っていうことでなんか編曲して使えたとか本人があの編曲したとかなんかその広めるためにこう書かれたっていうことがなんか大きな役割だったみたいですね。そうですねなんかオーケストラをこうこうへあの集めてこう作ったばかりの曲をあの演奏するっていう機会もなかなかその作りにくいでしょうからなんかそのピアノがあればこう,こういう曲を作ったんだっていうことをすぐこうパッと紹介できるのでそれはすごくいい,あいいアイデアだったと思いますねただスクリアビンの場合は<笑>レンダーフって言ってもやっぱ難しいので<笑>パッとっていう,いうわけにはいかないしこうその弾いてる音がどうそれが何が正しい音なのかを把握するまでやっぱりすごい時間がかかるんですよね。だからスクリアビンの場合はあのむしろそのオーケストラの音源が先にあってすごく助かったっていうふうに思ってやってるその逆のパターンですねオーケストラの作品がまずあってあのレンダーフを後から見てそれでああここはこうなってこういうふうにつながってるんだっていうのを。あのなんかつなげる作業ができたのでこう今の時代にレンダーフをやってよかったって思いますけどその当時作ったばかりのものを例えば渡されてなんか荘園してくださいみたいなことになった時はもうなんかすごいもう脳が破裂しそうなことになってたんじゃないかなっていうふうに想像しますけれどっていう感じですかね、はい、ありがとうございます他にはどなたかいらっしゃいますかなんかそういう考えっていうのはもうなんか日々変化していてあのまあ最初はもちろんそのほ本当にもう,もう何も考えずにそのあの音楽が気に入ってそれをただ弾きたいひたすら弾きたいっていうそこから入ってやるんですけれどそれでまあも,もちろんそ,のそういうふうに例えばまあロシアの場合だったらロシアの国そのものに興味を持ってそれでロシア人の先生に習ったりとかっていろいろ深く関わっていくと。やっぱりなんか自分は日本人なんだって深く関われば関わるほどやっぱり日本人っていうことを意識するようになるんですよね。それでだ,だからといって何っていうことではないんですけれどあのまあ
まあ客観的に日本人を見えるようになるって言ったらいいんですかね<笑>すごいねこのロシアのものにこうのめり込んでるものとあ自分はあのでも日本人なんだなっていうのがどっかにこうあ芽生えてくるって言ったらいいのかでそうこうしてるうちにあのロシア人になろうとし,し,してもしょうがないみたいな<笑>あの最初は好きでガーっていくんですけどでも最終的には自分は日本人なんだからロシア人にはなれない。なれないのにそのロシア人になろうとするとかなるロシア人の真似をしようとしてもそれはでもこう行き詰まるものっていうかしょうがないものだなっていうふうな考えからまたこう新しいアイデアが生まれてきてその音楽の作り方とか音の作り方だとかなんかそういうものを考えるようになってきてそこに興味を持って面白くなったりするんですけれどそれでまああの例えば今年に起こったそのロシアとウクライナの状況なんかをあの見るとあのそれまで例えばなんかウクライナの音楽をもうなんかざっくりなんかロシア音楽みたいにしてまとめてなんかロシアものみたいにして考えてたようなものがあロシアとウクライナっていうのはちゃんと別のものとして考えるものなのかなっていうことをすごくはっきり意識し,しるようになってそしてそのウクライナの音楽とロシアの音楽っていうのはどういうところが違うんだろうとかそのウクライナでこんだけでこう勉強した作曲家と。そのウクライナでべあの生まれたけれどもそのロシアで勉強した作曲家とどういうところが違うのかとかなんかそういうところにすごく興味を持つようになってそれでなんかそうやってなんかざっくりしてたものをなんかすごく細かく明確に考えることがあの最近多くなりましてねだから日々なんかそ,のそのテーマのなんか考えっていうのはなんか自分の中でコロコロコロコロ変わっていって。あのどういうところに落ち着くっていうのがなんか全然ないっていう気がしています<笑>ありがとうございます